Goedemorgen, graag 10. Good morning, graag 10. Today we are going to do quadratic functions and interpretations on quadratic functions and their sketches. So let's have a look at these three quadratic functions. On the three quadratic functions, we do the sad face fx, but 4 minus x squared is a name also. We can them clearly write because that's a bit confusing. It's not in its standard form. So let's go and write that immediately into its standard form. Um, so our fx equation in its standard form is going to be minus x squared plus 4. So now we can see how we say sad face, because they have minus e and a minus e and an a plus. Then we can go to hx. Hx is a parabola that it turns on the origin, that's why the q value equals 0. Can this see? And now that here we have a gx, a smiley face parabola, and I have x squared plus 6. So the first question that they ask is give the values of all a, b, c, d, e, and f. So let's determine the values of of that coordinates. Kom ons begin so met dadelijk by die waarde van a. A is die draaipunt van die parabool fx. The turning point of the parabola uh, fx. So we can get that immediately from that value if we know our work. Standaard vergelijking sad face minus 1x kwadraat plus 4. Plus 4 is altyd my draaipunt. So we can write down the values of a, a, the coordinate, and that's the turning point 0, 4. What's going to be it? B is the draaipunt of gx. Now gx is the draaipunt, weer eens, we can it there aflees, we can simply read it from that side, that happy face parabola, and that's the value 0, 6. Okay, let's go to C. C and D is the x-intercept of the sad face parabola fx. So we can also bepaal the x-afsnitte of fx door for a 0 to make. So I go and I vat my vergelijking fx and I make my a-waarde 0 because I need the x-intercepts. So as I the x kwadraat oorvat, Dan zit woord uit positief en daar een woord negatief. Then I can factorize. So it's x plus 2. X minus 2 gives me 0. En dan het dat x is gelijk aan. Nou, die 0 factor weet. So x plus 2 is 0. Of x minus 2 is 0. Therefore, x equals minus 2 or x equals 2. So if you write down the coordinates, we can write it down. C is on the negative side. So it is minus 2, 0. D is on the positive kant. 2, 0. En daar het ek my waardes van C en D. Goed, dan is ons by E en F. E en F is the points of interceptions of my F parabola en my H parabola. So as ek my punte van snijden krijg, dan moet ek die twee funksies gelijk gaan stel aan mekaar. So ek het vir Fx wat minus 4. 4 minus x kwadraat is en ek het vir hx wat 3x kwadraat is. So if I equal them to each other I can take that minus x squared to the other side of the equals to, dan word hy a plus x kwadraat en dit geef vir my 3x kwadraat plus x kwadraat en dit geef vir my 4x kwadraat wat gelijk is aan 4 en then I can divide with 4 on both sides en as ek dit gaan doen is x kwadraat gelijk aan 1. If I take it all to the one side of the equals 2 
when I can factorize, so I get x plus 1, x minus 1, and then is it weer by the null factor bit, so x plus 1 is gelijk aan 0, of x min 1 is gelijk aan 0, en daarom is x gelijk aan minus 1, of 1. So now there is this coordinate, waar x gelijk is aan minus 1, en daai koordinaat waar x gelijk is aan plus 1. So nou moet ek hulle ei maaikies gaan uitpak. To determine the y values, I can simply put the y values in any one of the two equations. So kom ons gaan, en ons gaan sit al twee daai x waardes in hierdie oukie. So ek het minus 1 kwadraat, en ek weet dat het aan beide kante die selle ei waarde gaan wees, because a parabola is symmetrical. Want minus 1 mal minus 1 is 1, so i is gelijk aan 3. So as ons gaan kyk na ons, e koordinaat, dan is dit die waarde, min 1, 3. And then if you go to your f coordinate, it's going to be plus 1 and 3. Daar so het ons nou al ons koordinaten. Goed, let's see what's the next question. Volgende vraag is, vir wat die waardes van f, van x, stuig f? For which values of f, for which values of x, will f be ascending? Vir wat die waardes van f, van x sal f stuig. So let's look at our function f. The function f is now ascending up to there. And then it's descending. Functie f stuig tot daar en dan daar. So waar stuig hy? Van hier af. Vir wat die waardes stuig, wat er x waardes stuig fx? Kijk, let's see x values, let's take our ruler again, ons vat ons lineaal, soos jy vir veel gebuis het, hier is een pijlpunt, so x begin by, minus oneindig. Minus infinity, up to, okay, it's still going upwards, going upwards, going upwards, up to there, then it's going downwards. So, what is the x waarde daar? The x waarde is daar 0. En op 0 draai hy om, so hy stuig of daal nie. So, dit is die waardes van fx waarvoor hy stuig. Next question. For what values of x will g descend? For what the waardes van x sal g daal? Kom, ons gaan na g toe. Kan jylle sien, hier is g. Hy begin, doer, by oneindig, minus oneindig and now it's descending, hy daal tot daar, dan draai hy om so wat is van waardes van gx wat is waardes van x gaan gx daal, for which values of x will gx be descending where x starts from minus infinity En dan gaan hy tot weer by 0. Sign value. Sign value is that this one is going upwards, this one is going downwards. Goed, kom volgende vraag. The maximum and minimum values of f en g. Die maximum en minimum waarde is van f en g. Die minimum waarde van g, so g het een minimum waarde, kijk eens onder, het is een minimum. The minimum value of is that y value, so dit gaan sy, y afsnit wees, is 6. Hierdie oukie, f het a maximum value, maximum value, because it's a top, en sy maximum waarde is, waar is hy? By 4. Maximum equals 4. Okay, then we've got, 
turning points of F and G, turning points of G, that's my B value, dus hy draai punt, en my draai punt van F, daar is hy, 0 en 4. Ok, and the last one is, give the equations of the symmetrical axis of F and G. Die symmetrische asse van F en G. Nou, symmetrische as, gratis, is die, die waar sal ek hier die bladsy vou, dat die een been van die parabool precies op die ander been gaan leen. Nou, let's see. If I fold this page on the y-ax, you'll see that this leg is going to lie exactly on that leg. Hierdie been gaan precies op die been leen. En hierdie been gaan precies op die been. So met ander woorde, my as van symmetrie is die ei as. If you look at the x-ax, if you fold your page on the x-ax, dan gaan hierdie ding daar lees, so hy gaan nie, hy gaan nie, so hy gaan nie identies wees om die eerskant te doen. If you look at this side, it's identical to that side. So my symmetrische as van die parabole is die ei as. Dis die ei as, is my symmetrische as. The symmetrical axis is my y axis. If this guy looks over this y axis, he sees identical, he sees mirror image on the other side. So the ei as vergelijking is x is gelijk van 0. The question was, give the equation of the symmetrical x. Gee die vergelijking van die symmetrische as. En dit is x is gelijk van 0. Kom, ons gaan oefen dit graad 10. Go and practice this. Uh, you can watch the video over and over again. If you are unsure about this work, see you tomorrow.